হাসি কান্না বিনোদনে মাতিয়ে রাখো মনটারে তারা তুমি সুখতারা হয়ে রয়ে যাবে সবার অন্তরে আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ঈদের বিশেষ আয়োজন সুখতারা অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি সুরভি আলম তরনি আপনাদের ঈদকে আরও রাঙাতে আরও বর্ণিল করতে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন জনপ্রিয় মানুষকে যাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার মতন কিছুই নেই আমাদের সাথে আজ স্টুডিওতে আছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল এবং চিত্রনায়িকা আফিয়া নুসরাত বর্ষা স্বাগত আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদের আয়োজনে এবং অসংখ্য কৃতজ্ঞতা অনেক ব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন কেমন আছেন মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ আনন্দের দিন তো এই দিনটা তো আসলে বিশেষ করে আমার বিয়ের পর থেকে যে কিভাবে চলে যায় এটা তো আমি বলতে পারবো না আচ্ছা আমি খুব দৌড়ের মধ্যেই থাকি আর কি খুব ব্যস্ততার মাঝে মনে থাকা হয় রান্না বান্না সবকিছু মিলে আচ্ছা আর কি মেয়েদের আচ্ছা ভাইয়ার পছন্দ কি ঈদের দিনে কি কি মেনু পছন্দ সব থেকে ভাইয়া ভাইয়া বলুক আচ্ছা অনন্ত জলির কাছে শুনি তাহলে ও বলুক রান্না তো করে আচ্ছা আপনার নিশ্চয়ই আপনার পছন্দই রান্না করা হয় বাসায় সেটাই তো ও বললে ভালো লাগবে আচ্ছা বর্ষা খেতে পছন্দ বলতে পছন্দ না না হয়তো সবই পছন্দ এমন আছে না কিন্তু আপনি তো আর একদিনে সব করতে পারেন না নিশ্চয়ই ঈদে যেহেতু তিন দিন থাকে একদিন এইটা একদিন ওটা এরকম না আসলে কি হয় ঈদের খাবারগুলো তো আপু সব কমন খাবার সবার বাসায় তবে মানে আমার বড় ছেলেটা মানে আমার ছোট ছেলে ওরা দুই ছোট মানুষ তোরা একটু মজা পায় আর কেন এখনো তো ওইভাবে প্রপার বুঝে না সবকিছু ওরা একটু মজা পায় যে বেশ কয়েক রকমের মিষ্টি আইটেম থাকে বা এই যে পোলাও থাকে খিচুড়ি থাকে মাংস থাকে রোস্ট থাকে তবে ওর সবই খায় পায়েসটা একটু বেশি পছন্দ করে আচ্ছা আর হচ্ছে আর এমনিতে ঈদ বাদে ভাইয়ার সবথেকে ফেভারিট আইটেম কোনটা আপনার হাতের খাবার দেয় আমি বলতে পারবো যে এটা ও পাক করেছে এটা ও পাক করে নেই আমি কিন্তু আসলে ওর সাথে পরিচয় হওয়ার আগে কোনদিন রান্না করতে পারতাম না আচ্ছা আমি একবার ছোটবেলা ছোটবেলা কি মনে হয় তখন আমার বয়স আমার আমার মনে আছে যেহেতু এগারো বারো বা তেরো এরকম হবে আমার মা আমাকে একদিন বেগুনের তরকারি রান্না করতে দিয়েছিল মানে আমি যত পানি দিচ্ছি না বেগুনটা আর নিচে যাচ্ছে না আমি মনে করতেছি বেগুন যখন নিচে যাবে পানিটা দেওয়া তরকারিতে ঠিক হবে আচ্ছা 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 রান্না বান্না তো এরকম অবস্থা তো যখন ওর সাথে আমার পরিচয় হলো তখন আমি প্রথম ওর জন্য রান্না করেছিলাম তখন নতুন আলু উঠেছে বাজারে ওইটা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করে পাঠিয়েছিলাম মানে প্রথম রান্নাতেই বাজে মাছ মানে খেয়ে একদম সিরাজগঞ্জের মানুষ আমরা খুব করলা ভাজি খাই তো ওইটা করতাম আলু দিয়ে যে আমরা তো আলু দিয়ে ছোট ছোট গোল আলু গুলো হ্যাঁ ওইটা করতাম আবার আমাদের সিরাজগঞ্জের ডাউল রান্না কিন্তু একটু ডিফারেন্ট কারণ ডাউল এক এক ডিস্ট্রিক্টের আমি দেখি কি বাংলাদেশ এক এক রকম করে তো ওইটা আমি রান্না করতাম আমার যা ভালো লাগতো আমার যা মনে হতো যে এটা করে দেখি তো কেমন হয় তো আমিও খুব যত্ন নিয়ে করতাম ও দেখতাম খুব ভালো লাগতো তবে আমার আমার হাতে করলা ভাজি খেয়ে সে বলতো যে করলা আমি জানি সারা জীবন তিতা কিন্তু তুমি কেমন ভাজবে এত ভালো লাগে মানে যদি কেউ এই কোয়েশ্চেনটা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে কিভাবে বর্ষাপকে খুঁজে পেলেন সবার আগে কোন জিনিসটা মাথা খুঁজে পায় নাই বর্ষা খুঁজে পেয়েছে তাই আচ্ছা তাহলে আপনার কাছে আচ্ছা 
বলো আমাদের প্রথম ছবি জানেন খোঁজ দা সার্চ তার কিছুদিন আগে থেকে আমাদের পরিচয় আর কি মানে শুটিং এর 4 মাস আগে থেকে আচ্ছা 2008 এর আগস্টে আমরা শুটিং করি 16 তারিখ থেকে আর 2008 এর এপ্রিলে আমাদের পরিচয় 2008 এর দেখার পর থেকে বলতেছে এত সুন্দর মেয়ে আপনার সাথে আসলো কেন আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনার ফ্রেন্ড কেই তো আমরা এটাতে সিলেক্ট করতে পারি তখন বলছে আমার তো শুরু থেকে আমি কোনো পছন্দই করি নেই কাউকে আপনাদের যাদের ইচ্ছা করেন ঠিক আছে এরকম একটা আমার ভিতরে আসে নাই তারপরে যখন দেখলেন যে আসলে বড় পর্দায় আপনার অভিষেক হয়ে গেল তারপরে অনুভূতিটা কি রকম ছিল তারপরেও যে একটা নেশা কাজ করা ওরকম হয় নাই কারণ আমি কোনো কিছু না আমার মধ্যে আমার মধ্যে কেন যেন নেশা কাজ করে না মানে এই সিনেমাকে ঘিরে শুরু থেকেই এখনো যেমন করে না ইভেন তখন থেকেও আমার মধ্যে সিনেমাকে ঘিরে কোনো নেশা কাজ করত না সত্যি বলতে যে আমি জাস্ট আমার মতো থাকতাম তবে এটা সত্যি খুব ফানি একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যখন ওই যে এটা কি ক্যামেরা ছিল এফডিসি যে শুট করতো অ্যাকশন বলার সাথে সাথে যে শুরু করা লাগতো তো 35 যেটা কি 35 রিল ছিল না কিছু থাকে না যে কিছু কিছু বাবা মায়ের কিন্তু কিছু কিছু সন্তানের প্রতি একটা বিশ্বাস থাকে যে যেটাই করবে খারাপ কিছু করবে না সে নিজে ভালো থেকে করবে বলতে পারেন এরকম তো তারা যে আমাকে এই সবি জঙ্গনে আসতে দিবে বা কাজ করতে পারে এরকম কোনো কিছু আসলে না এলাকাতে ধরেন আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করতাম সেখানেও তো তারা খুব খুশি যখন আমার নিউজ গুলো আসতো তারা টিচাররা ক্লাসে দেখাতো যে দেখো কিন্তু এখানে পড়াশোনা করেছে আমাদের স্টুডেন্ট ছিল হ্যাঁ এটা সেটা তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করবে যখন আমি এলাকাতে যেতাম আমাকে বলতো যে এরকম তোমার এগুলো দেখাই বলি এই বিষয়গুলো আর বান্ধবীরা তো তারা ওতো যে মজা করে যেটা বলে আর কি দেখা হলে তুমি তখন নায়িকা হয়ে গেছ আমাদের ভুলে যাবা চিনব না আচ্ছা অনন্ত জলিলের কাছে একটু জানতে চাই যখন বর্ষাকে আপনি বড় পর্দায় দেখলেন নিশ্চয়ই আপনারা হলে গিয়ে মুভিটা দেখেছিলেন তখন আপনার কি মনে হয়েছিল তখন কেমন ফিলিংস কাজ করেছিল বর্ষা সারা কিছু নাই আজকের ইন্টারভিউতে বর্ষা তো আমার সাথেই ছিল হ্যাঁ একসাথে কাজ করেছি আমরা তখন বিশেষ হয়েছে যে আমার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সেই বড় পর্দায় তবে ও বাস্তবে আর ক্যামেরাতে অনেকটা ডিফারেন্ট লাগে আচ্ছা কারণ ওর ছবি যখন রিলিজও হয় इवन দো মেলাতে ও টেইলর চলছে উপরে কেউ চিনতেই ছিল না তাই নাকি হ্যাঁ কারণ ক্যামেরায় দেখবেন মানে বাণিজ্য মেলায় গিয়েছিলাম হ্যাঁ মানে ওকে একটু ডিফারেন্ট লাগে আচ্ছা 
তবে ও বাস্তবে অনেক সুন্দরী আর পর্দাতে আরো বেশি সুন্দরী লাগে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ আমরা সবাই জানি আপনি সব সময় বর্ষা পর প্রশংসা করেন আচ্ছা ও তো আচ্ছা আমি একটা কথা বলি এই এই কথাটা না আমার মনে খুব জাগে যেটা আমি আসলে বলি দেশের মানুষকে সবাই বলতে যদিও কোনো একটা প্রেস কনফারেন্স বা ঘটা করে আমি বলতে চেয়েছিলাম বাট সত্যি কথা আমি যেটা বলতে চাই এটা আমার মনের একটা কষ্টের কথা মানুষ কেন প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা ছবিতে ভিডিওতে বলে যে সারাক্ষণ স্বামীর প্রশংসা এটা না সেটা না আমার হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ডকে আমি প্রশংসা করব না তো কে করবে এখন আমার কথা যে সমস্ত ভাইয়েরা বা যে সমস্ত ছেলেরা এই ধরনের কথা আমাকে লিখেন তাহলে তারাকে একবার চিন্তা করবেন তাদের ওয়াইফ বা তাদের গার্লফ্রেন্ড তারা যদি তাদেরকে রেখে অন্য ছেলেকে বা অন্য মানুষকে প্রশংসা করে তখন তাদের কেমন লাগবে বিষয়টা নিশ্চয়ই একদম নিশ্চয়ই তাই নয় কি মানে বলার জন্য বলে দিলাম লেখার জন্য লিখে দিলাম তো আমার হাজব্যান্ড ডেফিনেটলি আমি আমার হাজব্যান্ডের প্রশংসা করব কারণ সে আমার হাজব্যান্ড সে আমার স্বামী নিশ্চয়ই তো আমার ঠিক আমার স্বামীও তো আমার প্রশংসা করবে এটাই তো হওয়া উচিত এটাই তো হওয়া উচিত আসলে কথাটা আমার খুব ভিতরে একটা কষ্ট ছিল আমি এটা বল আজকে মনে পড়ে গেল আচ্ছা অনন্ত জলিল আপনার কাছে জানতে চাই যে আমাদের দেশের ছয়টি ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বর্ষাকে ভালো লাগে ওর নামে সবকিছু ভালো লাগে আচ্ছা মানে শীত খুব আমার শীত ভালো লাগে আর আপনার আমার গরম ভালো লাগে আমি যদি চব্বিশ ঘন্টা এসি না দিয়ে থাকে আপু আমি অনেক গরমে থাকতে পারবো আচ্ছা আমার দরকার নেই কারণ এসি আমি খুব একটা লাইক করি না কিন্তু ও আবার এসি মানে নষ্ট হয়ে যায় না রোদে গেলেও যেমন আছে না যেমন আমি রোদে গেলে প্রচন্ড ঘামি মেকআপ করলে দেখা যায় যে মেকআপ নষ্ট হয়ে গিয়ে রিচার্জ করার থেকে পরে বলি দরুদ মুখ ধুয়েই ফেলি বারে বারে এত যন্ত্রণা কেন আপনি আসলে কিন্তু লাকি কারণ আমাদের দেশের যে ওয়েদার এবং এখনই কিন্তু যে গরম শুরু হয়ে গেছে মানে এদিক থেকে আসলে তাহলে আপনি লাকি একজন ধৈর্যশীল নায়িকা পেয়েছেন মার্শাল্লাহ যেটা এখন জানতে চাই অনন্ত জলিলের কাছে যে একজন সফল ব্যবসায়ী থেকে একজন সফল নায়ক কিভাবে হলেন আমি তো ব্যবসা আগে থেকেই করি জানেন টু থাউজেন্ড এইট থেকে হচ্ছে আমরা শুটিং করি আর ব্যবসা করি টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে এই তো যখন ব্যবসা শুরু করেছি এটা তো সফলতা তো এমনিতে আসে নাই অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে এবং শুধু স্ট্রাগল না প্যাশেন ছিল আমার ডিম ছিল যে আমি এটা করব সেইটার ব্যাপারে কাজ করতে হয়েছে অনেক কষ্ট করেছে জীবন ইভেন তো আমি সিনেমা করলেও আপনার টু থাউজেন্ড এইটে আমাদের কোম্পানিতে থ্রি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এমপ্লয়ি ছিল আচ্ছা আর এখন হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড তা আমি কিন্তু সিনেমা করলেও মানে আমার বিজনেস মানে কি বলে এটাকে বেখেয়ালি হয়ে যাওয়া সিনেমার উপরেই বেশি করে মানে ফোকাস করা বিজনেসে আউট অফ ফোকাস করে দেওয়া এটা আমি করিনি আচ্ছা আমি তখনও দ্বারা যা মানে একটা শর্ট দিয়েছি তারপরে এসে আগে বিজনেসের খবর নিয়েছি কোনো সমস্যা আছে কি না সলভ করেছি ইভেন তো দেখা গেছে হ্যাঁ অসুবিধা হতো না নিজেকে স্যাক্রিফাইস করা আর কি মানে অনেক দেখা যাচ্ছে এই অফিসের মানে কথা বলছি কোনো ব্যাপারে একটু মানে দেখা যাচ্ছে আপসেটও হয়ে গেছি বা আবার এখনই শর্ট দিতে হবে আবার সেটাও করছি এই জিনিসগুলো মেনটেন করা একটু ইজি ব্যাপার না ধরেন আমাদের বিজনেস এমন একটা বিজনেস এই আর এন ডি সেক্টরে আপনার এই এখনই একটা দুঃসংবাদ চলে আসবে এটা এরকম না যে আল্লাহ মাফ করুক যে আপনার কোম্পানিতে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে ওরকম 
যেহেতু আমরা আমাদের আর এমজি সেক্টরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে মানুষের উপরে নির্ভরশীল মানে এত মানুষ মিলে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে তো এইখানে ছোটোখাটো সমস্যা হলো ফ্যাক্টরিতে তো ধরা পড়লে যাক সলভ করা একটা ব্যবস্থা থাকে যখন বায়ারের কাছে ধরা পড়ে তখন আমাদের তা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় তখন একটা অনেক বড় সমস্যা হয়ে যায় এরকম ফোন চলে আসলো আবার আমি এখন শর্ট দিব তারপরেও কিন্তু আপনি সবকিছু ঠান্ডা মাথায় হ্যান্ডেল করেন এটা আমরা সবাই জানি ঠান্ডা মাথা হোক আর যেভাবেই হোক মানে আমি হ্যান্ডেল করি আর কি আমার নিজেকে অনেক স্যাক্রিফাইস করি আমি দেখা যাবে যে রাত তিনটা পর্যন্ত কাজ করতেছি ফলো আপ করতেছি ফ্যাক্টরিতে শিপমেন্ট নিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে সেই ভোর রাতেই উঠে গিয়েছি চারটার সময় তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে যে চারটার সময় যে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় যদি শুয়েও নামাজ টামাজ পড়ার পরে আর ঘুম আসে না দেখা যায় সাতটার সময় আবার উঠে গিয়েছে কাজ করা শুরু করে দিয়েছি ফ্যাক্টরির সাথে ফলো আপ আবার এক্সারসাইজ করছি মানে আমি এমন না যে এক্সারসাইজ করছি আমার ফোন দুই ঘন্টা বন্ধ আছে দেখা যায় যে এক্সারসাইজ করছি আমি একটা ধরেন ট্রেডমিলই হোক আর আমি একটা ওয়েট লিফটিংই হোক ওইটা রেখে দিয়ে আমি বিশ মিনিট কথা বলতেছি ফ্যাক্টরিতে আমার কিন্তু শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে মানে এক্সারসাইজ তারপরে একটু পরে আর ভাল লাগতেছে না দৌড়ো কি আবার এক্সারসাইজ করব মানে সোজা কথা প্রতি সেকেন্ডে আমি আমাকে স্যাক্রিফাইস করি জি আপনার এই কাজের গল্প আমরা আরও শুনব আরও গল্প করব তবে একটি বিরতির পরে দর্শক শুক্তারায় নিচ্ছি একটি বিরতি সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের ঈদের বিশেষ আয়োজন শুক্তারায় আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জরিল এবং চিত্রনায়িকা আফিয়া নুসরাত বর্ষা এবং আবারও স্বাগত এবং আমরা বিরতিতে যাবার আগে অনন্ত জরিল আপনার কাছে শুনছিলাম যে স্যাক্রিফাইসের গল্প শুনছিলাম আপনি অনেক স্যাক্রিফাইস করেন এবং অনেক মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করেন আসলে এটার টেকনিকটাকে একটু ছোট করে শুনতে চাই না ইন্ডাস্ট্রিতে যখন থাকি সব সময় যে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করি এটা না আমি যখন ইন্ডাস্ট্রির বাইরে চলে আসি তখন সত্যিকারে আমি মাথা ঠান্ডা করে কাজ করি আচ্ছা যেমন আমি ধরেন এই দুই হাজার আট থেকে তো মিডিয়াতে মিডিয়ার লোক আমাকে হয়তো এখন চব্বিশ চোদ্দো বছর না না চোদ্দো ষোলো বছর হয়ে গেল আমাদের পনেরো ষোলো বছর হয়ে গেল এই পনেরো ষোলো বছরে আমাকে দেখেছে ধরেন আপনার আমরা যে কোনো ভিড়ের মধ্যে যাই যে কোনো প্রোগ্রামে যাই একটা যে কোনো জায়গায় যাই বা একটা ছবি দেখতে যাই আমরা যেই হারে পাবলিক থাকে এবং যেই হারে আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনেরা থাকেন আমি যত কষ্ট হোক আগে কিন্তু আমি যারা ক্যামেরাতে থাকেন ওনাদের সাথে যে আগে আমি হাত মিলে কারণ এই যে একটা ভারী ক্যামেরা নিয়ে মানে একবার ব্যাকে যাচ্ছেন সামনে যাচ্ছেন মানুষের ধাক্কা খাচ্ছেন তারপরেও আমাদেরকে কিন্তু এই কষ্টটা করেনি হচ্ছে স্ক্রিনে মানুষকে দেখানোর জন্য একদম একমাত্র তা আমি এটাকে উপলব্ধি করি এই কারণে আমি এই সব জায়গায় খুব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করি যে আসলে আমাদের যে বিহেভটা আমাদের যে ক্যারেক্টারটা তো এটাকে এমনভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ থাকতে হবে যে মানুষ আমাদেরকে নেগেটিভভাবে যে না নেয় একদম এটা আমরা খেয়াল করি কারণ আপনার তো আইডল তাই আমি আর বিশেষ করে আমার মধ্যে কৃতজ্ঞতা কাজ করে যে আমার এক একজন ক্যামেরাম্যান একজন রিপোর্টার সে যে এত কষ্ট করে আসছে আমরা শুধুমাত্র একটা ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিই অথবা একটা স্ট্যাটাস দিয়ে দিই যে ভাই আমরা আজকে ওই জায়গায় যাচ্ছি অথচ তারা কিন্তু এইখান থেকে কত কষ্ট করে যে আমাদেরকে যে আমাদের যে আমাদেরকে তারা মানে স্ক্রিনে দেখানোর জন্য যে কষ্টটা করে সেই কৃতজ্ঞতাটা আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করি তা আমার মধ্যে এইটা আছে যে কোনো মানুষই আমার জন্য ধরেন যদি টেন পারসেন্ট করে আমি যেই পর্যন্ত তার জন্য হান্ড্রেড পারসেন্ট না করি আমি তৃপ্তি পাই না মানে আমার কাছে এই কৃতজ্ঞতা বোধটা অনেক বেশি মানসিক শান্তিটা আপনি পেতে চান সব সময় আচ্ছা এবার বর্ষার কাছে প্রশ্ন কখনো উনাকে মাথা গরম অবস্থা পেয়েছেন কিনা একদম রেগে আছেন ফুল এরকম এরকম তো ফ্যাক্টরিতে অনেক দেখে একজন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আমার বাচ্চার বাবা রাগ মেজাজে কি একবার ওই কথা না আমি বিশেষ করে ফ্যাক্টরিতে আমি যখন ফ্যাক্টরিতে থাকি এটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তো ক্রিয়েটিভিটি সবসময় এটার মধ্যে 
তখন আমি দেখা যায় যে সব সময় একদম ঠান্ডা মেজাজে নাই আমি যখন ফ্যাক্টরি থেকে গাড়িতে উঠে যাব আমি টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাই আচ্ছা আমাকে বাইরে মানুষ রাগারাগি করতে দেখবে না খুব কম হয়তো কখনো মানে এটা পার্সেন্টেজে খুবই কম বাট ফ্যাক্টরি মানে এটাকে কন্ট্রোল করা এত লোক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এত প্রোডাকশনের লোক কোয়ালিটির লোক এই দিকে বায়া মেনটেন করতে হয় কাস্টম বিজিএমই ব্যাংকিং মানে থাউজেন্ড অব ওয়ার্ক তো ওইখানে একটু এরকম মানে একদম কুল মাইন্ডে বসে থাকা ইজ নট পসিবল এটার সময় একটু এদিক সেদিক হবে আচ্ছা বর্ষা পোতালে আপনি অনন্ত জলিলকে কত দেবেন একজন বাবা হিসেবে একজন স্বামী হিসেবে একজন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক হিসেবে এবং একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে কত দেবেন দশে একজন মানুষ হিসেবে এটাই তো কারণ সব কিছু তো উনিই তো সব কিছু ক্যারি করলে আসলে এটা বিশেষ করে আমি আমি তো এটা কোনো নাম্বার দিয়ে তাকে কিভাবে জাস করব কারণ আমি ওই যে একটা কথাই বললাম যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ দুজন দুজনের আসলে প্রতিচ্ছবি সেটাই তো আমি তো আসলে এটাকে কোনো নাম্বারের সাথে আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা মানুষের জীবনে তো অনেক গল্প থাকে যেরকম ছোট থেকে বড় হওয়ার অনেক গল্প থাকে আপনার তো এখন খুব সফল দুইজনই বলা যায় এমন কোনো দুঃখের কিংবা অনেক সুখের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে কি যে ওটা বারবার মনে করতে চান কিংবা বারবার পীড়া দেয় এরকম সুখ অথবা দুঃখ যেটাই হোক না এরকম তো অনেক আছে আর সবচেয়ে বড় কথা আমার কাছে অতীতটাই সারাক্ষণ বেশি নাড়া দেয় মানে মনে পড়ে বেশি ইভেন ফিউচারে কি করব এটা তো জাস্ট আমার মানে চিন্তাধারায় আছে যে হ্যাঁ ভবিষ্যতে আমি এই জায়গাটায় যেতে চাই কিন্তু এখন আমাকে নিয়ে না এখন আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমার সন্তানদেরকে নিয়ে তো ওই জিনিসটা আমার মধ্যে তো ডেফিনেটলি আছে সো সেইভাবে আমাকে কাজ করতে হয় আর বেশিরভাগ সময় আমি আসলে আমার অতীতকেই আমি ভাবি ভাবতে থাকি যেগুলো করেছি বা এটা হয়েছে এগুলো এরকম এরকম সে কিন্তু আজকালকার জীবনটা মানে আজকালকার সময়টা এমন হয়ে গেছে যে মানুষজন খুব বেশি আপনার যে সুখের কথা তারা অনেকে জানতে চায় শুনতে চায় কিন্তু আপনি যখন একবার বলে ফেলবেন বা বলবেন এটা কিনে তারা আবার একসময় মশকারা করা শুরু করে দেয় এটা যেটা বুঝেছে আর কি মানে কি মানে যেটা সোজা কথা যেটা যে তারা মানে সব কিছু এত ফেক দেখে দেখে না এখন সব কিছু তারা ফেক ভাবা বা দেখা শুরু করে দিয়েছে আমি বর্ষা যখন যেখানে বলি যেটা করি আমি ফেক না কারণ আপনার সামনে আপনার টেলিভিশনের সামনে এসে আমি দুইটা মিথ্যা কথা বলে বা দুইটা এই কথা বলে আমার লাভ কি একদম আমি কি রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যাব নাকি আমি সমস্ত মানুষকে আমার করে নিতে পারবো কোনোটাই না তো এই ধরনের অনেক স্মৃতি আছে অনেক কিছু আছে অন্য আরেক সময় এসে বলতে চাই কিন্তু আমি এটা বুঝে গেছি যে মানুষ আসলে তারা ফেক জিনিসটাই পছন্দ করে তো ভালো জিনিসটা খুব একটা তারা নিতে চায় না এখন আর বললো এটা কিনে তার ওই যে যেটা বললাম তারা আবার উল্টা পাল্টা বলা শুরু করে ইটস ওকে নো প্রবলেম আমার চিন্তা তো আমার মানে ফোকাস তো আমি ওখানে করব না যে তারা কি করতেছে আমার চিন্তা মানে যেটা বললাম এখন যেহেতু আমি একজনের ঘরের ওয়াইফ আমি একজনের স্ত্রী আমি দুইটা সন্তানের মা সো আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনটা বা আমার চিন্তাধারাটা আমার মানে হান্ড্রেড ভাবার সময় নাই আসলে আমরা তো সব সময় কাজ করি আমরা মানুষের নেগেটিভ বলার সময় নাই আমার আমি বলি আমার ক্যারেক্টারটা আপনি জানেন আমি যখন প্রথম ফ্যাক্টরি করি আমরা আমি এখনকার কথা না তখনকার কথা টু থাউজেন্ড ওয়ানের কথা বলতেছি তখন আমি দশ থেকে পনেরো ফিট দূরে দূরে এখন তো ডিজিটাল যুগ তখন তো সাইনবোর্ড মানে টিনের উপরে কালো রং করে সাদা লিখা এরকম লিখে লিখে ফ্যাক্টরিতে লাগাই দিয়েছিলাম লাগিয়ে রেখেছিলাম মানে ওয়ালের ভিতরে যে কান কথা বলবেন না কান কথা শুনবেন না গুজবে কান দিবেন না এই সেই ছোটবেলার ক্যারেক্টার আমার এটা মানে তখনকার ক্যারেক্টার আমার এটা তা মানে আমি নর্মালি বলারও চেষ্টা করি না শুনারও চেষ্টা করি না এবং কারোটা ইন্টারেস্ট নিয়েও শুনি না এটা আমার ক্যারেক্টারের মধ্যেই নেই একদম এটার জন্যই আপনি এত মানসিকভাবে থাকেন সম্ভব আমি আমার কথা হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একটা 
মানে কমেন্ট করি আমার কি আসলে তার যোগ্যতাটা আছে আমার মধ্যে তার যোগ্যতা তো আমার মধ্যে নাই তা আমি তাকে নিয়ে কমেন্ট করব ভাই কেন নাম্বার ওয়ান এখন আমাদের দেশে বলেন আর বিদেশে বলেন এখন ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প পৃথিবীতে বিখ্যাত বিজনেসম্যান বিখ্যাত বলতে পারেন আপনার আমরা আমি আমার লাইফে কত দেশে গেছি আমি কাউন্ট করেও বলতে পারবো না যে এত দেশে গেছি আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পৃথিবীতে এত দেশে বিজনেস আছে এবং বিগেস্ট বিগেস্ট বিজনেস আছে এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্বন্ধেও মানুষ কমেন্ট করে আসলে কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতন হতে পারবো আমি তা আমি তাকে নিয়ে কমেন্ট কেন করব তার সেই যোগ্যতাও আমার মধ্যে আসবে না তার ক্যাপাবিলিটিও আমার মধ্যে আসবে না তা আমি তাকে নিয়ে কমেন্ট করে আমার কেন সময়টা নষ্ট করব বরং আমি মানুষকে ফলো করব আমি ফলো করব তাকে যে যাকে ফলো করলে আমার জীবনে কাজে লাগবে আমি তাকে ফলো করব আমি তাকে নিয়ে কমেন্ট করব কেন ব্যাড কমেন্ট করার টাইম নাই তো একদম আপনাদের এই দেশ বিদেশের কাহিনী আরও শুনবো তবে একটি বিরতির পরে দর্শক সুক্তারা নিচ্ছি আরও একটি বিরতি আশা করি সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের ঈদের বিশেষ আয়োজন সুক্তারা অনুষ্ঠানে এবং আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল এবং চিত্রনায়িকা আফিয়া নুসরাত বর্ষা এবং বিরতিতে যাবার আগে আমরা শুনছিলাম অনন্ত জলিলের কাছে যে আপনি বিভিন্ন দেশ বিদেশে ঘুরেছেন অনেক জায়গায় গিয়েছেন আপনারা আচ্ছা কোথায় শুটিং করতে বা চলচ্চিত্রের কাজ করতে বেশি মজা পান দেশে নাকি বিদেশে চলচ্চিত্রের কাজ করতে যদি বলেন সেটা মজা কয়েকটা দেশে একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া আপনার সব কিছু পাওয়া যায় আচ্ছা আরেকটা থাইল্যান্ড একদম ইজি সব কিছু থাইল্যান্ডে আপনি আমেরিকাতে যা পাবেন থাইল্যান্ডে সব পাবেন আচ্ছা তারপরে আমরা তুর্কিতে শুটিং করেও দেখলাম একদম সেম মানে এমন কিছু নাই নাই শুধু আমাদের দেশে সমস্যা শুটিং করতে মানে আমাদের দেশে সমস্যা অনেক বেশি সেই আদ্যাতা আমলের যে বলি আমরা করে আসি এখনো মানে ক্যামেরা ক্যামেরায় অনেক কিছুই আপগ্রেড হয়েছে বাট আদার যে ইকুইপমেন্ট এগুলো একদমই নাই আর অ্যাকশন করা তো মানে ব্যবস্থাই নেই অ্যাকশন সিকোয়েন্স করার জন্য একদম টোটালি কিছু নেই আচ্ছা মানে মানুষ বলে না কিছু নাই মানে আমি বলবো টোটালি কিছু নাই মানে সেই ব্যাকডেটেড সব কিছু এই কারণে শুটিং এর ব্যাপার হচ্ছে এটা শুটিং আসলে আমাদের দেশে ওরকম কিছুই নাই শুটিং করার মতো আমাদের দেশে শুটিং করতে মানে আপনি করতে পারবেন ধরেন ড্রামা মুভি এগুলো রোমান্টিক মুভি ড্রামা মুভি বাট একটা প্রপার কমার্শিয়াল মুভি করতে যা লাগে আসলে আমাদের কিছু নাই আচ্ছা বসার কাছে কোন দেশ সব থেকে ভালো লাগে শুটিং করার জন্য ইন্ডিয়াই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার কোন কোন ইন্ডিয়া তো অনেক ভাস্ট একটা এরিয়া কোন কোন জায়গা সব বাংলাদেশে তো আমরাই প্রথম ইন্ডিয়াতে রামুজি ফিল্ম সিটিতে শুটিং করলাম তাও তো সেটা 10 12 বছর আগে মোস্ট ওয়েলকাম না প্রথম ছবির শুটিং করলাম আমরা রামুজি ফিল্ম সিটিতে অনেক করেছিলাম প্রথম ছিল নিশ্চয় তো ভালো না মানে প্রথম সিনেমা ছিল তারপরে তো অনেকগুলোই কাজ করেছি আচ্ছা আমার কাছে ইন্ডিয়া মনে হয় খুব মানে পারফেক্ট মানে মানে রামুজি ফিল্ম সিটিতে সব টাইমিংটা ওদের খুব ইম্পর্টেন্ট মানে টাইমিংটাকে তারা এত বেশি রেসপেক্ট করে প্লাস হচ্ছে সেই সাথে সাথে যারা আর্টিস্ট যারা তাদেরকে একদম ক্রুরা সবাই থেকে শুরু করে শুটিং ইউনিটের প্রত্যেকটা মানুষ এত ভালো মানে এত রেসপেক্ট করে তারা সম্মান দেখায় ওইটাতেই না অনেক মনটা ভালো হয়ে যায় মনে হয় তখন কাজের আগ্রহটা কিন্তু বাড়ে তো ইন্ডিয়া আমার কাছে ভালো লাগে আচ্ছা যদি শাহরুখ খানের বিপরীতে আপনাকে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয় কি করবে এই প্রস্তাব কে দিবে আমাকে দিল ধরেন দিল তখন তখন ও অ্যাক্টিং করবে আপনি শিওর মানে করলে সমস্যা কি যদি ও চায় তাহলে আপনার হিংসা হবে না মোটেও না ওই পাবলিকেও না এই শাহরুখ খানের বিপরীতে যখন বর্ষা পো অভিনয় করে তখন আপনার হিংসা হবে না ও না না আমার ভিতরে এগুলো কাজ করে না আমি আমি আবারও বলি আমার ভিতরে আসলেও কোনো কিছু এগুলো কাজ করে না আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি ওই যে বললাম না জেলাস করা এই করা সেই করা মানে ও নিজেও জানে যে ও সকালে ধরেন ও জানি ও শপিং করবে এ করবে পার্লারে যাবে বা যেই করবে আমি সারা দিন ওকে ফোন করব কি না তাও আমি জানি না তার মানে এই না যে ওকে আমি ভালোবাসি না আমি মানে ভালোবাসার যদি 
মানে কয়েকটা স্তর থাকে আমি টপ স্তরের থেকে ভালোবাসি আমি বলতে পারবো একদম টপ কিন্তু তার মানে না যে আমার ওকে সারাক্ষণ ওর খোঁজ খবর নিতে হবে কি করতেছে না ওইটা আমি আমি সময়ই পাই না মানে ও যদি আমাকে ফোন করে তাহলে ফোন করা হবে আর বিশেষ কোনো যদি দরকার হয়ে যায় কোনো কাজে তাহলে আমি ফোন করি খবর নিল তখন আমি তো মেয়ে মানুষ তুমি উল্টা আমাকে খবর নিবা আবার বলতেছো যে আমি তোমার খবর নিলাম না আচ্ছা আচ্ছা বাবুরা হওয়ার আগে যখন রাগ করতেন তখন উনি রাগ ভাঙাতেন কিভাবে যদি দেখি ওর সাথে আমার বড় কোন মনোমালিন হয়ে গেছে দুই চার দিন হয়তো বা আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে না পরে আমি প্ল্যান করি যে ওকে বিদেশ নিয়ে যাই বাইরে নিয়ে যাই আর খুব বেশি হলে দুবাই পর্যন্ত যাওয়া যায় কারণ যেহেতু সাড়ে চার ঘন্টা পৌনে পাঁচ ঘন্টা লাগে এমনি বাচ্চারা কোথায় যেতে সব থেকে পছন্দ করে দেশের বাইরে ওরা ওরাও থাইল্যান্ড পছন্দ করে কারণ খেলতে পায় এই কারণ যে সবকিছু যে খুব ইজি খেলাধুলার জায়গা তাদের খাবার তাদের ঘোরাফেরা সবকিছু মিলায় আর আমার বাচ্চারা খুব সুইমিং পছন্দ করে আচ্ছা তো ব্যাংকক তো সারা বছর একই ওয়েদার বাংলাদেশের মতো তো ওদের ঋতু চেঞ্জ হয় না এক ঋতুর দেশ থাইল্যান্ড তো দেখা যাচ্ছে যে যখনই যাচ্ছে তখনই গরম তো ওরা সুইমিং করতে খুব পছন্দ করে এই জন্য ওদেরও খুব ভালো লাগে আর বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে না আমার কাছে মনে হয় যে যত ইজি থাকা যায় যত লেস ট্রাভেল করা যায় ততই ভালো এই জন্য আমার এখন আর অত বিদেশ টিদেশ যে ঘুরতে হবে বা যেতে হবে খুব একটা পছন্দ লাগে না এখন একটু শুনি যে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি পরিকল্পনা ওরাও কি আসবে নাকি এই লাইনে না এটা তো শুরু থেকেই বলেছি যে বাচ্চাদেরকে এই লাইনে আনবো না আর আর সবচাইতে বড় কথা যে এই সিনেমা লাইনটা তো আসলে আমাদেরও জন্য যেটা যে প্রফেশন এটাও তো না আমার তো জাস্ট শখে আসলাম দুইজন তারপর আলহামদুলিল্লাহ মানুষ পছন্দ করলো ভালো লাগছে মানুষের দেখে আর সবচাইতে বড় কথা মানুষ আমাদেরকে খুব রেসপেক্ট করে এইটা হচ্ছে সবচাইতে বড় পাওয়া তো এই আর আমার কাছে মনে হয় যে না আমার সন্তানেরা আপু রাগ করে থাকে তখন আপনি বাইরে যাওয়া ব্যতীত অন্য আর কি করেন ফুল দিয়ে সারপ্রাইজ দেয়া কিংবা অন্য না আমাকে বলবে যে আমি এটা খাবো আমার জন্য রান্না করে আনো একটু ভাব নিয়ে বলবে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে একদম এক লাইনে শুনবো আজ থেকে দশ বছর পরে কোথায় দেখতে চান দুজনে এক লাইন এক লাইন করে যেখানে বাস করলে ন্যাক হবে সোয়াব পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই সব কিছু থেকে ভালো থাকতে পারবো কারণ সবাই তো মরবে মরণ তো এটা সত্যি এখন তো আমরা বোনাস লাইফ পার করছি পৃথিবীতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন মানে মানুষের যত দিন যাবে তত মানে পরকালের চিন্তা করতে হবে এই চিন্তাতে বেশি মশগুল থাকতে হবে একদম বর্ষা আপু আপনি একদম এক লাইনে ছোট ভবিষ্যৎটা আসলে আমার হাতে না আমি আগেই বলে দিয়েছি যে আমি চিন্তা করতে পারি আমি কি করব ভবিষ্যতে কিন্তু আমার হাতে না সো আমি দশ বছর পর আমি যদি বেঁচে থাকি সেটা বলাটা এই মুহূর্তে মানে খুব টাফ আমার জন্যে বাট আমরা ধরে নিয়ে
ডিবিসি ঈদ আয়োজন শুক্তারার আজকের আয়োজন শেষ করছি ডিবিসি নিউজের সঙ্গেই থাকবেন 24 ঘন্টা